नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल अर्पिस आरोग्य चिंतन ने प्रसार कार्यक्रम के तमेलू प्रीतिया स्वागत इंदी संचिक ना दीर्घकाल कायल प्रशामक आरइक पात्र विषय कुतना संपूर्ण महित नम जो डॉक्टर सीमा राव इवर प्यालियेटिव मेडिसन सपोर्टिव केर् विभाग कन्सलटेंट कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल मोदी इवर नम कार्यक्रम के स्वात डॉक्टर निम्बे नम कार्यक्रम के स्वात वीक्षक ना इंदी संचिक दीर्घकाल कायल प्रशामक आरइक पात्र प्रशामक आरइक अंत तो फस्ट गु नमेंगे डॉक्टर वाट इस प्यालियेटिव केर प्रशामक आरइक अंत ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗದಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಶಾರೀರಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋವು ವಾಂತಿ ಆ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರೈಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶಾ ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವು ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಕೆಲವು ಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಮದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ಥರ ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೈಟ್ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಲಿವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮೋಟೋ ನ್ಯೂರೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಈ ಥರ ಕಾಯ್ ಏಡ್ಸ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಇದು ಬರೀ ಅವರ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಪೋಸ್ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶುರು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ಆವಾಗ ಅದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬದ್ಧವಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಡೇಮ್ ಸೆಸ್ಲಿ ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥ ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಕೊಂಡು ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಆಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಶರೀರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಣಾಂತರವು ಪೇಷಂಟಿನ ಮರಣಾಂತರವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿನ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರೀವ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ದ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ದ ಬಿರೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಎಂತೇವೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ ಸಮಯ ತನಕ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತು ಕ ಸಿ ಎ ಬ್ರೆಸ್ಟಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೋವು ಶುರುಾಯಿತು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಟೆನ್ಷನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅದರಿಂದ ಶುರುಾಯಿತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಂತಿರುವ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಡ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು ಸೂರ್ಯನ ಸಲದಲ್ಲಿ ನೋವು ಶುರುಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದರು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿನ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಆಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲಿಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫೆಟಿಗ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ
ನಾರ್ಮಲಿ ತುಂಬವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಈ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನ ಇಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಆದ್ಮೈತಿಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆದ್ಮೈತಿಕವಾಗಿರುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಮೂ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೀಗ ಮೊದಲು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪೇಷಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿರುವ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬಿರೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರುವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದರ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಮದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನರ್ಸಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಬರುವಾಗ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳದ್ದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ರೋಗಿಯರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಅವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡೋದು ಅವರು ಮದ್ದು ಅವರು ಕೊಡುವವರು ಸೊ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು
ಹಾಗೆ ಮ ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಸ್ಗಳು ಈ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಈ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇರ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಸಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಹ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಸಲ್ಲಿಯೂ ಕಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಡ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು ನರ ಸಂಬಂಧವಾದ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಹುಟ್ಟುವಾಗೆ ಉಂಟಾದ ತೊಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಡೋಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನೋವಿಗೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಡೋಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ತುಕೊಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೌದಾ ಸೊ ಸುರು ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸುರು ಆದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಚೇ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ನಿನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈದಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾಟ
ನಾ ಗು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ರೋಗದ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶುರುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ರೋಗ ಇರುವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಗುರಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಗುಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೋಗವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹಾಗಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೂ ಮೀರಿದರೆ ರೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆರಾಮ ಯಾವುದೇ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಆರಾಮ ಆ ಥರ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಕಣ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರದಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅದರ ಜೀವನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಣಾಂತಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ತನಕ ಅವರ ನೋವು ಅಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆ ಆ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಹನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಷ್ಟು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಈ ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಅವ್ಯಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ಇದರ ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಅವಶ್ಯಕ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಯ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆಯಿತು ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾದದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ತನಕ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಜನರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್
ಎರಡನೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಇರುವಾಗ ಈ ಥರ ರೋಗಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳಿರುವಾಗ ನೋವು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋವಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬರೀ ರೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರುವ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋವಿನ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮಲ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎರಡನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಇದರದ್ದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ತುಂಬ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಎಂತ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ರೋ ಈ ಥರ ರೋಗ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಡಗಿಸಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಆಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತೋ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರಿಗೆ ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರುವ ಆ ಒಂದು ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಅದರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೋವಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪಿಯೋಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಹ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾ ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿವೆ ಇಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಪ
ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಇರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಗುಜರಾತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದನೇ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂತೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಅದ್ರದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಜಾಗ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಜನರು ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ತ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಮನೆ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬರ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವ ಅಂತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸಹ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೀವು ಕೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಸೊ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಏಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಇದು ಏಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುದಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪೇಷಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸುಧಾರಿಸುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಅದು ಸೊ ಅದು ಅದ್ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ್ರೆ ಕೌ
ಓಕೆ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿವೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಡೀತದೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಇವಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೋನ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒತ್ತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೇರ್ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಥರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದು ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದ ಟೈಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅದು ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಮಕ ಆರೈಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜ್ವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್